¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en... Pues en eso, en relaciones abiertas. Con la tía esta, que es muy pesada. Es que no me deja es hablar, pe... no voy a hablar, por si acaso. No quiero que hable, ella pues... <risa> para lo que ya sabéis. Oye, no. <risa> bueno, pues eso, otro día más en relaciones abiertas y hoy hemos traído a una persona muy especial. Sheila Ortega. Eh, ¡Aplausos! <risa> bueno, preséntate, di tu nombre. Bueno, yo soy Sheila Ortega, eh, vengo de Venezuela, soy de Caracas, tengo ya casi seis años viviendo aquí y bueno, me dedico al mundo para mí. Como todos aquí. Bueno, a ver, eres, eres famosa por, porque haces p*** con tu hermana, ¿no? Sí. Te sí. P*** a tu hermana, digamos. Bueno, entre sí. las dos. Podrías sí. convencerla. ¿Para qué? ¿Para que lo haga con mi hermana? Estás está flipando. Bien. ¿Este no, chico? No. no, sí, bueno, llegamos juntas eh, de Venezuela, ya traíamos como que la... Eso de hacer shows y cosas. Y bueno, y aquí fue como que el boom. ¿Tus padres qué opinaron cuando empezaste a hacer no por con tu hermana? Nada. ¿Nada? Ellos son personas que son liberales relativamente. Sí, o sea, no a todos los padres les cuesta, obviamente, sí. pero no, mi papá nos preguntó que se nos estaban pagando ¿Qué? y les dijimos que sí. Mi mamá pues ya prefiere que, que nos paguen por sexo a que estemos por ahí sorreando de a gratis. Pues sí, sí. Es, que es muy lógico. Ellos no tienen que estar... pudiendo cobrar. Si es que es una tontería. Sí, sí, sí ellos tienen como tontería. que eso en la cabeza porque en el barrio donde crecimos allá en Venezuela todo es como que muy tabú, muy... Claro, es que es raro que se lo tomen. Entonces, ay, las hijas de Yanea hacen tal, y mi mamá dice, bueno, mira, mis hijas llegan aquí con dinero y las tuyas no llegan ni para el jabón de aporte. <risa> Toma. Es aprender, buena ventaja. Aprender padres. Pues sí. Ya sí. sabéis, si vuestras hijas entre ellas... Mientras y les pagan dinero, que lo vendan. Claro, que lo vendan. Que lo vendan. O sea, no les dejéis que lo hagan gratis. Si lo hacen gratis, enfadados. Que traigan pasta. Claro, lo peor es que la mayoría... Vienen reventadas y sin nada en el bolsillo, entonces prefiero bueno. ser una p*** eh, ¿Estás en alguna relación ahora mismo? Es complicado. Ah, ¿Es complicado? no, sí, sí. sí es ¿Estás en una relación? Sí. Eso es complicado. Sí. ¿Desde hace sí. cuánto? De pff, un año más o menos. Sí. Un año. Ahí, más o menos. Es que somos más como amigos que pareja. ¿Sabes? O sea, no estáis etiquetados o sea, como novios. Exacto, no, no tomamos la palabra novios, sino que... Pero queda, con... queda demasiado formal, ¿no? Claro. Sí. sí. Pero novios. vivís como si fuerais novios. Sí, sí. Casi ¿Vivís que juntos? Vivimos... juntos. No, no vivimos juntos, pero estamos ahí. Pero casi. Casi, sí. Nos vemos siempre. Y bueno, nos has dicho que tienes algo y ese algo, ¿cómo, cómo empezó? Empezó en Ibiza. Estábamos en un rodaje en Ibiza. Y le saqué una foto y se la envié. O sea, estábamos en el mismo rodaje, él estaba grabando, yo estaba como actriz. Y me gustó un ángulo de una foto, la hice, se la mandé y ahí empezó el chanceo. Ahí se fue el amor. El chanceo. También lo hice sí. yo, más o menos. Sí, sí, bueno, Parecido más o menos. Sí. Y ya después llegó el veranito como era, yo fui a donde él vive, que vive en una zona donde hay playa y esto, y bueno. Y bueno, a partir de entre ahí playa y playa, pues te metió un poco la caña, ¿no? ¿eh? Sí. Está bien, está bien. Sí, bien metida. No es mi OnlyFans. En, en, entonces, ¿os dedicáis los sí. dos al, al nombre? Sí, 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 sí. Hacemos cosas, sí. Eso sí, está bien. Es actor, productor, el trabajo, de todo. Sí, está bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de, de tu relación con él? Aparte del tajo... Eh... ¿Tiene buen rabo? Sí. Sí. Sí, no sí. Eh, nada, el trato, lo típico. El rabo. <risa> el rabo. típico, el no, rabo. El, el trato hacia la familia. O sea, yo soy muy familiar, yo involucro mucho a mi familia en casi todo. Y Esperemos que en todo, bueno, bueno, sí, sí. sí. Hasta <risa> mi hermana. Sí, sí, en casi todo. Pero bueno, Entonces, bueno a, no, no involucras en el rabo de tu familia, ¿no? 
Bueno, se ha, está, se ha, <risa> ha estado con mi hermana también, sí, no hay que no. negarlo, ¿Sí? pero... Joder, Sí, sí, entonces, fortuna. claro, el tema familiar y estas cosas a mí me gustan mucho. <risa> sí, bueno, ya. Se fue ganando poquito a poco a mi mamá y a mi papá, y al perro, y al gato, entonces... Hostia, el perro y el gato, ¿no? <risa> ya se va un poco <risa> a la ilegalidad. Bueno, <risa> pero nada sexual, ojo, nada sexual. Sí, porque esto todo se ha en película en Oye, su ya. cabeza, pero sí. Y entonces, a ver, nos definís como novios, pero... ¿Cómo dirías que es vuestra relación? ¿Es abierta, cerrada? Medio abierta. Medio abierta. ¿no? Sí, medio ¿Por? abierta porque, bueno, si él quiere estar por ahí, que esté. ¿Qué? ¿No te, no te pone a celular? No, si me lo dice, no pasa nada. Pero ahora si yo veo que está por ahí haciendo cosas y, ¿Y no tú me no comenta, lo sabes? pues ya. Ya, 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 ya. Puñetazo. Puñazo. <ríe> ¿Alguna vez habéis tenido algún tipo de intercambio? ¿Habéis ido a algún local liberal? ¿Alguna experiencia de ese rollo? Bueno, por sí, lo menos después... sí, 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 sí. Sí, eh, de por sí. Esa fue como que en una de nuestras primeras citas. Ah, mira qué bien. Porque... Hay gente que le gusta ir al cine. Sí, le, le yo le comenté que, que quería ir a un, suite, un sitio swinger de estos. Uh -huh. Y aquí en Barcelona hay uno muy famoso. Y entonces un día ¿Cómo fuimos. ¿Cómo se llama ese? Nunca hemos ido. El... Eh, por ¿Cómo? nombres no tengo ni idea. O sea, si tú me dices llévame, yo te llevo. Yeah. Pero... No, ¿cómo? No. Yo no sabía. O sea, es que en el mundo liberal hay tantas cosas que uno no sabe yeah. que cuando te rozan... Significa que... Significa que quieren algo. Sí. Y entonces yo pensaba que no había que, que me estaban rozando porque no había espacio. <risa> y yo me echaba por un lado. <risa> Y entonces en la oficina me pasó lo mismo, que me estaban como rozando el pie y yo, ay, me echo para acá, pues. Claro, yo, a mí me pasó todo al revés. O sea, él me rozaba, yo me quitaba porque no quería nada y él se pensaría que era porque no había espacio y me volvía a rozar. Y no lo pillaba. No lo pillaba. Señor. Yeah. Pero bueno, <risa> <risa> al final ya tuve que decirle, oye, escúchame que no. <risa> ¿Te consideras celosa en tus relaciones? Existe, no, lo que pasa es que hay personas que... No saben diferenciar entre como darle, es que no sé cuál es la palabra, como darle cuerdita, uh -huh. ¿sabes? O sea, en toda relación debe existir el respeto. Uh -huh. Entonces hay personas que piensan que lo están haciendo bien, pero están faltando el respeto. Entonces, si tú me faltas el respeto, yo saco las garras. Y si no, pues no pasa nada. Pero no eres celosa en plan, ha mirado a otra y no. me enfado y esas cosas, ¿no? no. Yo creo que es que eso es ser celosa, muy celosa. Luego que te falten al respeto y te moleste, no, pues es lógico. No, no, lo que pasa es que los cosas. hombres piensan que nosotras estamos locas. Sí, sí, no, eso depende, pasa, ¿sabes? De, depende de dónde. Entonces, cuando uno ve cosas... Y depende de mujeres. Cuando uno ve hay cosas que están y locas. uno las reclama, <risa> entonces estás loca. Yo conozco mujeres que están locas pero, <risa> y no lo pienso por Pero ojo de loca no se equivoca, mi amor, te lo digo. Cuando bueno. una mujer sospecha es porque hay algo. Eso es verdad. Bueno, a mí me dice todo. Todas, todas. En la mayoría de los casos es verdad. Entonces, cuando uno monta el ojo, es porque pasa algo. ¿Cuál fue el momento que recuerdes ahora mismo de tu vida en el que más celos has pasado? ¿Más celos? Sí, sí un ataque tuyo bueno, de celos, celos que digas. Que Verga, una vez me pasó con mi primer novio, súper heavy. Eh, yo sentía que estaba saliendo con alguien y le escribí de un número de un primo. Y le montamos como una, como una cacería, <risa> que era una amiga de él y tal, y al final, bueno, todo se salió de control. Fue horrible. ¿Te, te hiciste sí. pasar por otra persona? Sí, me hice para pasar averiguar. por otra persona. Hostia, eso... Sí, entonces llegamos al sitio y resulta que era yo, y yo le dije, ajá. Te pillamos. Ah, ah pero lo pillaste. Dar. Claro. Ah. Sí, claro, sí, si llegas a, si al final no llegas ahí, pues dices, hostia, qué loca, pero sí, ya. sí, sí, pues dices, que queda, queda un poco mal, pero si sí, lo pillas, sí, pues quedas sí, de no queda, ser no queda mal, a mí, yo siempre lo he dicho, que eso no es opresión, eso está bien. Hay que... Lo peor del caso es que le dejé hablar a mi amiga y seguí con él. ¿Sí? Sí. Entonces no valió nada. Pues, pues, eso da igual, ya, ya. eso no se cuenta. Claro. ¿Tú ya, ahora, bueno, igual hacer somos, hacer somos muy amigas, mi amiga y yo, y ya él... Ya, ya al final lo solucionaste. Sí, eso fue hace años, ya. Entonces, ya, sí. entonces se perdona. Sí, ya. Eso quedó atrás. Ya, ya ni me acordaba de eso. <risa> se lo acabas de recordar, ¿ves? Yes. Sí, es que pasó también. <risa> y en una relación, ¿para ti qué significa la infidelidad? O sea, ¿qué acto para ti significa ser infiel? La línea roja. La línea que no hay que pasar. No sé, porque es que mis relaciones siempre han sido corticas y... Y, y no sé, y raras. ¿Nunca te han sido infiel? No. Ay, qué, qué bien. 
No, qué suerte. No, tía. porque es que a la, es no, que a la si primera me, que si yo me noto estás, algo, si me algún diciendo, cambio. Me está o sea, a la primera que... que noto algún cambio ya es porque pasa algo. Pero me está diciendo que el tío este quedó con. Lo intentó. Pero a lo mejor no llegó a ya, ser. Ya, pero era mi primer no, novio. Eh, yo eh. tenía 16 años, ¿sabes? O sea, ya. Pero bueno, pero eso ya, ya empezó. Pero a ya, ya ahorita de grande no. Yo, no. yo prefiero dejar las cosas y ya está, ¿sabes? Cuando notas algo raro ya, ya tú cortas de raíz y ya. Algo está. raro, ocultar Así mensajes, no, ocultar cosas. Ya, mira, vamos a dejarlo aquí. Para o sea, no quiero pasar un mal rato, ¿sabes? Y ya lo dejo. Eso deberíamos aprender de ella. Y lo peor es que hay cálculos. <ríe> Muchas personas. Dadas. Entonces, no, no ah, bueno, mira, esto pasó así, así, y esto es así, y ya está. Qué lista. Sí. Yo no lo fui tanto. <risa> ¿Y tú has sido infiel alguna vez? ¿Alguna no. pareja? No. no. Si me cuesta tener novia, imagínate dos. <risa> ¿Puedes ser, ser infiel a tu pareja sin, sin buscarte otro novio? Eso nunca... Pero es que es complicado, es que es, es complicado, porque no sé, yo es que yo soy rara. <risa>